kan maar sit, en net ons hier een beetje zachter sit, wil die nooi om die woord van die Heer sal ons op te maak by Lukas hoofstuk 19. Lukas hoofstuk 19. Vanavond praat oor die gedachte, kan een goeie mens gereed word, of juist die uitlating, een goeie mens kan nie, gereed word nie. Maar voor ons saam lees, kom ons bid saam. Heer Jesus, dankie vir die voorrecht, om in Heer die aand weer saam te kan wees. Heer Jesus, ons begeerte is na u, om te sien die werk wat u in een lichaam en in die siel van een mens kan doen. Wanneer die Heere by een mens kom stilstaan en een mense hart voorbereid is vir die woord van die Heere en die ommekeer wat kan plaas vind in die siel van een mens. Hoe die Heere daar kan ingryp en verander Daar die mense wat die ergste af was, daar die wat ons gewoonlik sê, kan nie gereed word nie, want hulle is te sleg, hulle is te ver heen. Hoe jy so iemand grijp en hoe jy hom verander. Ek bid jy, Jesus, dat jy vanavond hier sal wees. Ek bid dat jy woord aan ons harte sal seen. En ons bid jy, Jesus, dat jy woord sal uitstuur, waar dit jy heen behaag. Heren, ons wil in hierdie aand een besonder dink aan die kruiswerk, en een besonder dink aan die opstanding, dat jy het alle machte uitgeklee, en hulle in die openbaar ten toon gestel, en daar oor getriomfeer, as oor winnaar. Heren, ons eer jy, en ons aanbid jy, dat daar vir ons een weg berei is, dier die voorhangsel heen, dit is die vlees, so dat ons met u kan wandel, so dat ons nie meer vreemdelinge van God hoef te wees nie, maar kinders van God, en allemaal wat om aangeneem het, en hulle het die mag gegee, om kinders van God te word, en hulle wat in sy naam gloe. Ek vraag u, Heere Jesus, dat u, ons sal toon, die werk wat u in ons siele gedoen het, ek denk so aan die harde lied, baie diep, haal hy ons uit, hy plaas my voete, op die ewige rots, baie diep, haal hy my uit, en hoe dieper, hoe groter is die genade, Ek denk aan daar die vrou in Lukas 7. Simon, jy het weinig sonde en het weinig lief. Maar hier die vrou Maria, haar sonde is baie. Daarom kan sy my baie lief hee. Hoe meer ons ons sonde insien, hoe meer kan ons jy lief hee, en hoe groter is jy genade vir ons, en jy barmhartigheid, en jy langmoedigheid, en al daar die attribute waar na ons gekyk het, twee weke terug. Baie dankie Heere, vir jy self, dankie vir jy woord, kom sien dit ook vanavond, en ons eer geef vir jy al die eer, want jy alleen is het waardig, in Jesus naam, Amen. Ons lees in Lukas 19, vanaf vers 1, daar die bekende verhaal van Zaccheus, en hy het in Jericho gekom, en daar deurgegaan, en daar was een man met die naam van Zaccheus, een hoof van die tollenaars, en een rijk man, en hy probeer om Jesus te sien, wie hy was, 
maar van wie die skare kon hy nie, omdat hij klein van persoon was, en hij het vooruit gehaard loop, en in een wille van je boom geklim, zodat so hij hy om kan zien. Want hij zou daar langs voorbij gaan. En toen Jezus bij die plek kom, kijk hij op in Sinom, en sê vir hom, Sagies, maak gauw, klim af, want ik moet vandaag in jou huis bly. Hy maak toe gauw en klim af, en het met blijdschap ontvang, het om met blijdschap ontvang. En toen allemaal dit zien, het hulle gemarmereer en gesê, hy het by een sondige man thuis gegaan, maar Sageus het gaan staan, en aan die Heere gesê, Heere, kyk, die helde van my goed geek vir die armes, en als ik van iemand iets afgepers het, gee ek dit vier dubbelt terug. Toe sê Jesus vir hom, vandag het daar redding vir hier die huis gekom, aangesien hier die man ook een sien van Abraham is, want die sien van die mens het gekom om te soek en te red, wat verloren is. Ons sien hier baie duidelik in die hand van vers 10, daar is die vrijste om gereed te word, daar is een van die mens het gekom om te red en te soek die wat verloren is. Hij is die een wat rondloop en soek. Hoeveel keer lees ons daar die woorde, ek het naar jou geroep, ek het jou gesoek. Ook daar in die tuin van eer en het die Heere Jesus geloop, terwijl hy met hulle gewandel het en hulle gezondig het. En die Heere Jesus loop daar in die, in die, in die tuin en hy roep, waar is jylle? Hy het geweet waar hulle was, maar hy het geroep, waar is jylle? Want hij is die een wat soek. Hy het vir hier die rede gekom. So dat mense gereik kan word. Vers 10 sê, van die sien van die mens, Jesus, het gekom. Van waar of het hy gekom? Of is hy net daar gebore? Hy het van daar gekom, van die pense 2 vers 5 sê vir ons precies van waar af hy gekom het. Hy wat in die gestalte van God was, het het geen roof geag om God gelijk te zien, maar het omself ontledig, dier die gestalte van het dienstkinde gaan te neem, en aan die mens gelijk geword. En die gedaante gevind as die mens het omself verneder, dier is gehoorzaam te word, tot die dood toe. Ja, die dood van die kruis. Dis van waar af hy gekom het, van sy troon af het hy gekom, om te, die dwerkie om, die doel, hoe kom hy gekom het, om te soek, en te red, en dan die vereiste, die wat verloren is, daarom kan goeie mense nie gered word, nie as hy die woord het, toch sal my lees in Lukas 5, Lukas 5, een baie, speciale woorde, baie, besondere woorde, wat hierbij aansluit, wat baie belangrijk is, die roeping van Levi, ook een tollenaar, by die tolle is gesit, vers 30, Lukas 5, vers 30, en die skrifgeleerdes, en die fariseers, het by die disciples gemurmereer, en gesê, waarom eet en drink jylle, saam met die tollenaars, en sondaars, en Jesus antwoord, en sê vir hulle, die wat gezond is, het die geneesheer, nie nodig nie, maar die wat ongesteld is, die wat gezond is, het my nie nodig nie, maar hulle wat ongesteld is, vers 32, ek het nie gekom, luister mooi, ek het nie gekom, om rechtvaardig is, te roep nie, maar sondaars, tot bekering, is dit vir u duidelik, dat hy sê, ek het nie gekom, om rechtvaardig is te roep nie, ek het nie gekom, om goeie mense, te red nie, maar hulle wat verloor is, die vereiste vir iemand, om 
gereed te word, is baie duidelik aan die hand van die skrif, verlorenheid. En ons sien dit in Lukas 15, die verhale wat die Jesus vertel, drie verhale in Lukas 15, die verloren skaap, Een skaap wat besef hy is verloren, is meer waard as 99, wat in die kerk sit en nie besef hy is verloren nie. Daarom gaan daar so baie kerkmense heel toe, want hulle besef nie, hulle is verloren nie. Sien hulle self as kerkmense. Tweede is die verhaal van die vrou met die penning. Nou, as die vers wat ek moet lees in, is ek 15, baie belangrik is vers 7. Ek sê vir julle, dat daar net so blijdskap sal wees in die jimmel, oor een sondaar wat om bekeer, meer as oor 99 rechtvaardig is, wat bekering nie nodig het nie. Daar is blijdskap in die jimmel, oor een siel wat om bekeer. Sien daar die verhaal van die vrou met die verloore penning, en hoe sy bly was, oor daar die een penning wat gevind is, en dan oor die verhaal van die verloore sien, hoe die Heere Jesus daar die verhaal is so opbouw op mekaar, dat toe daar die sien besef, het hy is verloore, toe kon hy gevind word, en tot hy, toe, toe hy tot die licht kom, toe hy besef wat hy is, wat hy sy pa aan gedoen het, hoe sleg hy is, en hy sê, ek gaan my pa terug gaan, en ek is nie meer waard om my sien te wees nie, laat my een dienstknig wees, ek verdien u nie, En dit is de eerste gezindheid bij iemand, wat waarlijk verloren is, en gereed is, iemand wat sê, ek verdien nie, om gereed, ek verdien nie, om jimmel toe te gaan nie. Verder sien ons in Ezekiel 34 vers 4, vers 16, selfde woord, ek kom te reik iets op wat verloor is, Matthies 1 vers 21, die voorspelling van die engel, wat gesê, dit is hy, wat die wereld van alle sondes sal verlos. Dis hy. En Timotheus 1 vers 15, skryf Paulus aan Timotheus, en hy sê vir hom, want Christus het in die wereld gekom om, sondaars te rei, van wie ek die vernaamste, is hy het gekom om sondaars te rei, skryf hy vir Timotheus, Lukas, 15 vers 7 het ons gesien, ons blijdskap in die hemel oor een siel. Lukas 18 vers 9, die verhaal van die tollenaar en die fariseer, die een bid by homself, ek dank hier dat ek so goeie mens is, ek vast twee keer een week, ek geet tieners van alles, ek dank hier, ek sien soos hier die tollenaar en die tollenaar, hier is hy opgeslaan naar die hemel en op sy boord geslaan, en sê, Heere, wees my arme sondaar genarig, wat sy een was verloore, Die wat verloor is, kan gevind word, die ander een kan nie, gereed word nie. Selfde woorde in Jesaja 62 vers 5. God reed verloore mense. God genees siek mense. Die rechtvaardig is, het my nie nodig nie maar die wat in behoefte is. Hulle het my nodig. Hulle sal my aanneem. Hier die verhaal, wat van kinds af van ons geleer is, die liedje wat ons gesing het op, sondagskool kan ek onthou. Sy gees was een kleine man, en een baie kleine man was hy. Hy klim toe op en hy wil vir jou boom om die meester te kan sien. Die meester kom toe daar voorbij en sê, sag jees, klim af, want ek gaan na jou huis vandag. Hier die verhaal, lees ons dan hiervan. Nou, ons lees dan, dat hulle daar in Jericho aangekom. As ek reg is, was dit na, dat Jesus verlazer is opgewek het, en hoe die woord getrevel het, dat daar is een man, Jesus, wat selfs die dode opwek, daar die, het selfs al in Jerusalem opgaan, en ook afgekom daar in Jericho, daar die mire wat omgeval het, wat ons van lees, in die oud testament, en toe hy daar aankom, was daar een man, die hoof van die tollenaars, so in die eerste plek sien ons, wie was hy, 
wie was, Zacchaeus. Hij was die wuf van die tollenaars. So daar die tollenaar, ek lees op en daar staan geskryf, dat daar die ou kon daar by mense aankom, en hy kon hulle tekst op alles wat hij wou. Daar was niet een precieze bedrag nie. En hij kon hulle indoen. Hij kon hulle tekst op dit wat hulle verkoop het. Hy kon hulle tekst op elke dier wat hulle gehad het. Hy kon hulle tekst op, op elke gebouw wat hulle gehad het. Hy kon hulle uitroei. En dan aan die keizer gee wat. Die keizer toekom en daarom baie vir homself gehou. Daarom sien ons hy was een rijk man geweest. Maar nee, omdat hy eerlijk was nie, omdat hy mense ingedoen het. Dis wat hy gedoen het. Hy was die hoof van die tollenaar sy ou lewe. Daar die man wat rondgegaan het en mense ingedoen het. Skare berokke net. Van mense afgepers het. En dan was hy die hoof van hulle. So hoeveel te meer het hier die ou skade aangedoen aan mense en families en aan sy eie volk. Sommige skryf dat hy was een jood wat dier die Romeine aangestel was om die geld te gaan invorder. Om sy eie mense so in te doen. Sy eie mense in te loop. Geen hart gehad het nie. Geen gevoel verander, maar net vir homself, homself te verrijk uit anderse armoede. Een verskrikkelijke man moes hier die gewees het dat daar juist op omgefokus was. Ek wonder vandag, in die hooggeplaaste kringe, vooral in die stadsraad, weet u hoeveel miljoene en biljoene is gesteel, dier die hooggeplaaste is van ons tyd. En hulle dink, niemand sien dit nie. Maar daar is een God in die jimmel. Wat sien? Wat daar vandag gesteel word. As ons weer hoor, dan is daar soveel biljoen weg. En dan is daar soveel biljoen verloor. En dan is daar 15 miljoen vir Nathan Mandela sy begraaf is weg. So is daar een op die ander wat uitgevang word. Om hulle eie sakke te verrijk sonder om te weet, dat daar sy oog, wat alles sien, dan kan daar die eenvoudige kinderlikkie, pas op, lieve oogies, wat jy sien, pas op, lieve oogies, wat jy doen, daar sy God in die jimmel, en hy sien jy op die aarde, o, pas op, kleine oogies, wat jy doen, want hy sien alles, soos ou leven was, was, vuil, vieslik, verrot, en dan sien ons ook die neskierigheid by hom, in vers 3, en hy probeer om Jesus te sien wie hy was, dit sê vir my dat, daar was iets in hom, wat geweet het wie hy was, ek wil eindelijk sê, aan die hand van hier die woorde, hy wil sien wie hy was, want hy het gehoor van hier die man, wat verloos, en hier die man, wat vry spreek, kan hy dink, al die goed wat hy op sy hart gedraaid, vooral hier die jare saam, en hoe hy een verlosser nodig had, en hy probeer om hom te sien, dit sê vir my, die Heere was bezig, al was die Heere nog nie daar, nie was die Heere bezig, in sy hart, om hom te trek, en om te roep, ons ken die woord van die Heere, wat sê, as die vader verhoog word, of as ek van die aarde verhoog word, sal ek allemaal na my toe trek en trek, en God was bezig om om te trek, van een neskierigheid, spuit en skryf, neskierigheid, God's preparing his heart, een man wat neskierig is oor die woord, en oor God, 
God's preparing His heart. Maar van wie hy skare, omdat hy klein van persoon was. Hy was klein, hy was kort. Het laat my so denk aan Romeine 3 vers 23, want allemaal het gezondig en dit ontbreek ons aan die heerlijkheid van God. Die engel sê, for all have sin and come short to the glory of God. Kom kort. En hier die man het kort gekom. Ja, hy was kort van persoon. Maar hy het so kort gekom aan die heerlijkheid van God. En hier die gesiene persoon, wif van die tollenaar, sien ons in vers 3, en hy het vooruit gehardloop, hardloop in die eerste plek, dit het hulle nie gedoen. Gesien die man het nie gehardloop nie. En hy het gehardloop en tweerends, in een wille vijie boom gaan klim, om self te verhef, om neer te kyk, daarop die is die enigste manier, hoe hy die Heer iets kon sien. Hier die man moes hy trots, met sy sak steek, om te hardloop, om in een boom te kan klim, Het sê vir my hier wat het ons te doen met een soekende ziel en een soekende eiland wat mekaar in die mis loop nie en hy klim op en daar die boom so dat hy hom kan sien want hy sou daar voorbij kom. Hy daar in die boom geklim, daar kom. Weg te kruip, net dat hy die Heere kon sien maar die Heere hom nie kon sien nie my so denk aan Aram en Eva, wat daar gaan wegkruip het, achter die bome, want hulle was kaal, hy wou die Heere sien, maar ons lees nie dat hy wou gehad het, die Heere moes hom sien, maar hy het die begeerte gehad om die Heere Jesus te sien, as die waar is soos een kind geword, kinders wat like om boom te klim, geword soos een kind, denk aan die skrif wat sê, word soos een kind, om gereed te kan word. Want hy sou daar langs verby gaan. Vers 5 is, die wonder wat daar gebeur. So, dit is wie hy was. Maar nou, sien ons een ontmoeting. Tweerens, een ontmoetingsplek. En toe Jesus by die plek kom, kyk hy op en sien hom en sê vir hom, sag gees, maak gau, klim af, want ek moet vandag in jou huis bly. So die Heere gaan staan by hom stil en die Heere roep hom by die naam en hy sê vir hom, sag gees, klim af. Amper half, kom verneder jou, kom af, jy is nog te hoog verneder jou, so dat jy gereed kan word, ek kom staan by jou stil, die Heer het afspraak gehad, die Heer het geweet, vandaar die man, wat in die boom gaan sit, en wegkruip, en die Heer kom staan, by hom stil, en sê, vandag, wanneer, vandag moet ek, by jou kom ingaan, en hoeveel keer het die Heer al, een dag bepaal, waarop hy by mense kom stilstaan het, en vir mense gesê, ek moet vandag, by jou kom bly, ek moet, laat my so denk aan, openbaring 3 vers terug, waar hy sê, kyk ek staan by die deur en ek klop, as iemand toch net my stem hoor, sal ek ingaan en saam met om my maat het, hou en hou met my, ek wil by jou inkom, ek moet vandag by jou huis kom, kom bly, en die mens moet die deur oopmaak. Vandag, hoe keer het die Heer al by mens gekom stilstaan, dan het hulle die deur nie oopgemaak. Maar as my so kostbaar is van hierdie vers 5 is, dat iemand wat gereed is, kan getuig van die aardie dag, wat Jezus by my kom stilstaan het. Daar die dag wat ek verloore was, daar die dag wat ek my sonde ingesien het, wat ek besef het ek is verloore, elke gerede kan getuig van daar die dag waar die Heere ontmoet het. Ek sit gereeld by mens, as hulle jaar het hulle hart verdeer gegeen, 
vraag, maar het die Heere, was die Heere daar, het het omhoog, het die Heere op jou hart gedrukt, jou sondigheid, sê hulle nee, maar hulle het hulle hart vir Jesus gegeen, as jy met die Heere Jesus ontmoet het, en jou oor en sy oor het mekaar aangesien, sal jy weet van daar die ontmoeting, en hier die man het die ontmoeting met Jezus gehad. Vers 6 in ons, en hy maak toe gauw, klim af, en het om het blijdskap ontvang, is daar nie blijdskap in een mense hart, kinders van die Heere, is daar nog een blijdskap, in jou hart oor daar die dag, waar die Heere Jesus by jou kom stilstaan het, en jou leven verander het, is daar nog, een blijdskap in jou hart, baie diep het hy my uitgehaal, die Engel sê, pure joy, dag toe die Heere jou, siel kom reed het, omdat jy verloore was, en vir eens val daar die las, van, van sy skouwers af, hy maak toe gauw, as die Heere klop, maak gauw, klim gauw af. En dan sien ons sy toekomst, sy verandering. As die Heere by jou stilgestaan, dan kan jy jyself de blij. Onmoendlik. Jy kan nie die selfde blij. Leer ons in hierdie verhaal dan ook. Vers 7 En toe allemaal dit sien net hulle gemurmereer en gesê, hy het by een sondige man thuis gegaan. Typies wat die wereld sien, wereld sê man, die kerk is vol sondaars, is traag, kerk is vol sondaars, want hulle is daarom gereed te word. Sondaars moet kerk te kom, hoe anders sal hulle gereed word, een man sê in een vergadering, man, van jou lidmaat, is, of, of van jou mense, van jou bezoekers, is ongereed, ek sê, ek weet hulle is ongereed, maar hulle is daarom gereed te word. Waar anders? Die Heere gaan by sondige man thuis. Ja, waarom sit en drink hy saam met die tolle in haar? En die sondaars, en hoeveel keer het hy homself by hoere gevind? Want hulle is verloor en hulle moet gereed word. Die rechtvaardig is het my nie nodig nie. Hulle is te goed om gereed te word. Dan vers 8, maar Sageus het gegaan staan en aan die Heere gesê, Heere, door daar die woorde sien ons uit die Heere Jesus aanvaar, as die Heere, as die verlosser, as die salig maker. Daar staan in Philippense 2 vers 9 tot 12, staan daar geskryf, aan hom is sy naam geld, boe enig ander naam is, zodat so die naam van Jesus Christus, sal baie geld knie gaan, wat in die hemel, wat op die aarde, onder die aarde is, en elke tong sal wat belei, dat hy die, Jere, dat hy die, Jere, is, toe Peter is gevraas, wat sê die mense, wat sê jylle, hy is die Christus, die Seen van die levende God, Thomas, toe Thomas daar in die, in die boekamer is, toe die Heere daar aankom, toe sê hy, en die Heere sê, kom, druk jou vingers, en hy sê, my Heere, en my God, en hier kom hy, en hy sê, Heere, hy erken Jesus as, die beloofde Messias, en hy beleid teen oor hom, sy sonde, nie net beleid nie, ons van nou verder kyk, kyk, die helft van my goedgeek vir die armes, En as ek van iemand iets afgepers het, gee ek dit vier dubbel terug. Ons sien in, in, in Exodus en in Leviticus, as hulle iemand ingedoen het, moet hulle sekere een vijfde of twee derdes. Maar in die ergste geval, moes hulle drie dubbel teruggee. As ek reg is en hier kom hy en hy sê, Heere, ek sal vier dubbel vier 
devil. Als ik van iemand 100 rand of een pers, dan ik het 400 vir hom teruggee. Helft van my goed geek vir die armes. Wat sien ons hier? Hy herken, hy was een sondaar. Hy herken, hy het mense ingeloop, hy het mense ingedoen. En hoe hy dan op daar die punt in plek kom, waar is die Heere, ek sal gaan recht maak. Ons Afrikaanse woord is restitutie, ek sal gaan recht maak met mense. Hoeveel keer het ek al gehoor van mense, ek is die krug is nie een naam noem nie een persoon by een houtplek gewerk en waar hy gewoon was om van die skierpapier, allemaal het het gedoen, allemaal het skierpapier, hy is toe gevat en daar ook gaan werk by die huis. Maar toe hy gereed word, toe kom hy na sy baas en sê baas, hier is skierpapier vlaam, hy ek het gesteel by die werk. Die baas sê nee, ons allemaal doen, hy sê nee, ek kan nie. Ek het gesteel by die werk. En hy kom doen, resetisie ons hoor van mense wat op die school was en op school dinge gesteel of verkeerde dinge gedoen het en hoe hulle na hulle redding by een punt in een plek kom waar hulle terug gaan na daar die dorp toe, terug gaan na daar die school toe en voor daar die onderwijser gaan sê, ek is, ek, ek is die een wat gezondig het, ek is die een wat dit gedoen het, vergewe my, gaan doen resetisie, gaan maak recht, dit wat jy verkeerd gedoen het. Ek kan onthou net nou dat die Heere my siel gereed het, ook een paar mense moes bel, wat ek in my leven te nagekom het, en recht gemaakt het, en vergifnis moes vraag, want ek het in hulle gezondig, jy kan nie anders. Nou kom ons by een punt in die plek, wat, waarom baie nie deurgaan met die Heere nie? Want hulle wil nie, resetisie gaan doen nie. Hulle wil, hulle wil die Heere aanneem, maar hulle wil nie bekeer van hulle sonde nie. Hulle wil binnen hulle sonde blij en die Heere aanneem. Daarom gaan baie nie deur nie. Hulle wil nie bekeer nie. Wil nie restitutie nie. En mense wil nie getuig nie. Daarom dat baie nie deur gaan nie. En hier die feit is my bewys, dat hier die man het deur gegaan met die Heere, want hy is bereid om te gaan recht maak om voor mense te gaan staan en sê, weet jy wat, ek het jou ingedoen. Waar is daar het vat een man? Het vat een man, het kost een man, om te gaan recht maak. Het is makkelijk om iets onder die mat om te vee, maar het kost een man, om te gaan recht maak, om iemand in die oor te kyk en sê, hoor jy so, ek het jou ingedoen. Maar weet jy wat, hier maak ek recht, Ek geef vier dubbel vir jou terug. Dis wat ek kind van die Heere doen. 2 Korinther 5 vers 17, daarom, as iemand in Christus is, is hy, he? nieuwe skepsel die oudeling het voorbij gaan, kyk, alles het niet geword. Manse lewe het verander. En hoe die Heere Jesus dan afsluit met hier die woorde, vandag het daar redding vir hier die huis gekom. Vandag het daar redding vir hier die huis gekom. Want die sien van die mens is gekom om te red en te soek die wat verloor is. As mens nie verloor is, is nie hulle sonde insie nie. En bereid is om te bekeer, resistitie te doen en te getuig, sal hulle nie deurgaan nie. Hy sal nie die voorrug hee om daar die woorde te hoor van die Heere Jesus. Vandag het daar redding vir hier die huis gekom. Kinders van die Heere, hou die leverij, maak reg, voordat jy kan dieper gaan met die Heere. En as daar iemand is wat ongereed is, hier sien ons baie duidelik, daar moet, in die getuienis, moet die volgende wees. Om te weet, of daar waar ek met die Heere deurgaan het, moet getuig oor wie hy was. Getuig wat hy gedoen het. En dan moet iemand kan getuig van daar die dag, daar die ontmoeting met die Heere Jesus. 
Maar die Heere Jesus by my kom stilstaan het, daar die dag het vir my gesê, Richard, ek wil by jou kom stilstaan. Die klop aan die deur gehoor, gehoor hoe hy roep, en soek. En ek besef, die verloorenheid, en grijp die Heere aan, en hoe die Heere transformeer, hoe die Heere verander, en hoe daar herstel plaas vind. En ek kan net dink, al daar die goed waar hy op sy hart gedraai, van al daar die mens wat hy ingedoen het, en hoe daar goed om in die aande opgevreed het, en in die rest vir sy siel kon kry nie, maar daarna, hoe hy kon gaan slaap met die geriste hart, te weet, die Heer het my vrygemaak, die Heer het my verlos, ek het recht gemaakt, ek kan mense nou in die oog kyk, ek hoef nie meer weg te kyk, ek kan mense nou in die oog kyk, en het hulle recht gemaakt, my leven het verander, en ek veram ander, een getuienis, mense sien in jou leven, maar, hoor jy so, jy het verander, en so kan ander gereed word, in jou leven sien jy het verander, mag elke kind van die Heere, mag elke van u, daarvan kan getuig, van soe ontmoeting, as jy nie kan nie, roep die woord van die Heere, en sê, maak recht, terwyl daar tyd is, Amen, kom ons dit so dan buig ons die hoofde, Heere, baie dankie, dat ons kan leer vanavond, uit hier die verhaal, van Sageus, Dalk is daar iemand wat vanavond hier sit. En u praat met hom of haar. Kijk, jou verlede, kijk wie jy was. Ek denk aan daar die woorde onthou. Onthou bykie. Gaan grauw bykie terug en gaan kijk wie jy was. En waar het die Heere jou uitgehaal. kan mense vandag getuig van daar die dag waar die Heere Jesus by hulle kom stilstaan het waar hy hulle verlos het waar hy hulle gereed het en net ons gegaan en gaan recht maak of is daar nog iemand waar die Heere vanavond ons herinner en wie ons nog nie gaan recht maak het waar ons nog nie restitutie gaan doen het iets waarvan ons nog nie bekeer het. Waar ons nog nie van getuig het. Ek bid die Heere Jesus, as daar iemand is wat vanavond hierna luister, en hier die drie punte, in hulle leven, nie het nie, en sal op hulle knie sal gaan en jy sal soek, jy sal insien en besef, dat goeie mense kan nie gereed word. Net verloore mense kan gereed word. Net hulle wat gebroke is, die offer van God is een gebroke haar, een gebroke en een verslaag geest sal die oog God nie vraag. Net gebroke is, sondags kan gereed word. Maar hoe moeilik is het vir die mens om op die punt te kom en dit te herken om te sê ek is een sonda ek verdien die hel hier as daar so iemand is vanavond dat jylle sal uitdruif dat jylle gereed kan word mag jylle jy soek totdat jylle jy vind as jy as jylle verlang om vrygemaak te word, van daar die las van sonde wat hulle dra. Ek vraag, Heere, dat jy hier die verhaal, in die hoog geplaas is van ons land, sy harte sal thuis bring. Selfs onder ons eie volk, Heere, dat hulle hulle verloorenheid sal insien, en al Christus sal vlug, sal ervaar hoe die skille van die oe afval, hoe die sonde verlos word, 
hoe daar gereed wordt. En mensen weer in die oog kan kijken. Baie dank voor die woord. Je ken elke persoon wat hierna luister en hierna sal luister. Dat mense sal recht maak. Denk aan daar die woorde wat sê, maak jou klaar om jou God te ontmoet. Maak jou klaar. Kry alles gereed. Want die komst van die Heere is spoedig op ander. Ek gaan binnen die volgende paar jaar voor u staan. Of u kom hier toe of ons gaan zwem toe. Maar voor u staan gaan ons voor u staan. Ek vraag u Heere, dat mense rein en heilig voor u sal staan. Gereed en recht. Ek bid het in Jesus naam. Amen.